կենտրոնի եթերում է պիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է ես պաթերի կավետիսանն են բարի երեկով, որվա կարևոր իրադարդությունները նա խամարում։ Երեկ արդանագրված դինամիկան պահպանվում է, երկրոր տորնանընդ մեջ Հայաստանում կորոնավիրուսից ապակին վասների թիվն ավելին է, կան վարակվածների։ Համավարակի ծությանիշները կրկին կայունացման թույլ նախանշաններեն � Հաղորդում հանցագործության մասին։ Բհկը նախագահի պաստաբանական թիմը դիմել է գլխավոր դատախազին, որերը զգագիկ ծարուկյանի վերաբերյալ մամուլում տեղ գտաց հրապարակման կապակցության։ Ոչ բոլոր տնտեսվարողներ բողոքի ակցյա թերանում, ինչու է իրանը մտահոգվում Հայաստան իսրայել հարաբերությունների խորացմամբ։ Քովիտ 19-ի զանգվածային բրնկում իլհամ ալիևի աշխատակազմում, ադրբեջանում կորոնավիրուսի 315 նոր դեպք է արձանագրվել 5 մարդ մահացել է։ Ձեց կրտուկ թուրկյայի խորդրանում, իշխանական պատգամավորը լուրջ բնասվածք է ստացել։ Այս ժում այս եվալ իրադարդցների մասին առավել մանրամասըն։ Երկրորդ օրն անընդ մեջ Հայաստանում գորոնավիրուսից ապակին վասների թիվ նավելին է, կան վարակվազներինը։ Հունիսի 10-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է վարակի 478 վրա է հասել այլ հիվանդության պաճարով, այդպիսի դեպքերի ընդհանուրդիվը 77 է։ Այսպիսով հիվանդության ընդհանուր դեպքերի թիվը մեր երկրում հասել է 14,103-ի, որոնցից 5,226-ը ապակինված 227-ը մահվան ելքով, Կորոնավիրուսի համաճարակի ծությանիշները կրկին կայունացման թույլ և նախնական նախանշաններ են ծույց տալիս։ Պարետատան նիստից հետո տեղյուն է ծերջ ջեպազրություն նշել է վարճապետ նիկոլ պաշինյանը։ Ասել է վարճապետը։ Եթե մենք ճիշտ ռազմավարություն ունենանք, մենք նաև աշնանը կամ գուծ է զմրանը կունենանք որոշակի իմունիտետային պարիսպ, որը մեր հանրապետությունը վարակի նկատմամ կդարձնի ավելի պաշպանված որ տրև է մեկ այդպեսի երաշխիք տալ չի կարով։ Եմ են գիտենք, որ առաջիկա գոն է միջեն մյուս տարիկ տարվա գարուն համաճարակը լինելու է մեզ հետ։ Ազգային ժողովի բարգավաչ Հայաստան խմբակցությունը դիմել է պարետ տիգրան ավինյանին ներկայասնելով կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարի վերաբերյալ հարցադրումներ, դրանք ներկայասնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Պարոն ավինյան, հաշվե արնելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի բարգավաչ Հայաստան խմբակցություն դիմած բազմաթիվ կահակացիների մտահակությունները դիմում ենք ձեզ, որպեսի մեզ տրամադրեք մարամասն նպատակներով է ծաղսվել, երկրորդ, որքան գումար է հատկացվել մեկ ուսացման համար նախատեսված յուրանոցներին և մեկ ուսացման գործնթացի կազմակերպիչներից յուրականչուրին ամսական կտրվացքով, երորդ, միջին հաշվարկով Արցախի առողջապահության նախարարությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն կորոնավիրուսի վարակը հաղթահարել է եվս երկու կաղաքացի, դրանք ժամանել էին Հուսաստանից և անմիջապես մեկուսացվել, ընդհանուր 
Ազգային ժողովը շարունակում է քննարկել 2019 թվականի բյուջեի կատարողականը։ Հերթական անգամ պատգամավորները լսել են տարածքային կարավարման և ենթակարուսվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանին և էկոնոմիկային նախարար Տիգրան Խաչատրյանին։ Անկախ կորոնավիրուսից ճանապարաշինական աշխատանքները շարունակվելու են, վստահեցրել է Պապիկյանը։ Նախարար Խաչատրյանն էլ անդրադարձել է տնտեսության ամենախոցելի ոլորտին գյուղատնտեսությանը։ Պատգամավորները քննարկման առարկային դարձել նաև պարենային անվտանգության հարցը։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 2019 թվականի բյուջեի կատարողականի թվերը չեն արտացոլում ստացված արդյունքը, վստահեցնում է գերատեշտության ղեկավարը։ Սուրեն Պապիկյանը նաև խոստացավ � իրականացման ձևի բովանդակության այն ու ամեն այն եվ հայլեր են ձև նարգվում, դա իրականացնելու համար տարբեր միջոցներով, կամ կլինի դա կարավարության հավելյալ միջոցների, կամ մասնավոր ներ դրպան, այսին որ ճանապարով ենք գնում, չնայած արդենիսկ որոշակի ուրվա գծված է։ Համաճարակային իրավիճակով պայմանավորված նախարարությունը չի կասեցրել ճանապարաշինական աշխատանքները, այդ ու հանդերս բազմաթիվ ներպետական Իշխանությունը չի հերաժարվել հերայր թովմայսյանին պաշտոն անկանելու իր կաղաքական նպատակադրումից, այս մասի նույնպես պապիկյան նասած էպի կենտրոնի հարցինի պատասխան, հետաքրքրվեցինք նաև կան արդյոք խնդրի լուծման կաղաքական նպատակադրումը ավելին համար էլ կան մեր կաղաքացու շահներ չենք կարող, այդ իս պատճարով էլ սամանդրական հանրակվեն չեղարգվեց այս պուրում։ 2019 թվականի բյուջեի կատարողականը ներկայացրես նաև էկոնոմիկային նախարար տիգրան խաճատրյանը։ Նախոր տարվանթացքում միակ ոլորդը որտեղ արձանագրվել է տնտեսական կրջատելով գյուղացիական տնտեսությունների ծաղսերը, խթանելով կամ խրախուսելով ավելի արտադրողական տեխնոլոգյանների կիրարությունը հասնել ավելի արտադրողական և արդսնավետ գյուղատնտեսության։ Կյուղատնտեսական ծավալների նվազումը եղել են ինչպես բուսաբուծության, այնպես էլ անասաբուծության մեջ։ Ընդհանուր արմամ նվազումը կազմել է չոր ստոքոս։ Ընդիմադիր բարգավաչ Հայաստան խմբակցության Գյուատեսական հողերը նպատակային ոգտագործելու իմ աստով։ Ես իշմեք նայնենց կարաճարգեցի մրջվիտեր կազմակերպել և են տնտեսուն էր, որոնք մրջվիտի արդյունքում կաղաղթեն, թող կատարեն այն պլանավորումը, Չենք արտադրում բավարար կանակով բույսերից ծորենն է, որի կեսն արտադրում ենք, կեսը ներկերում ենք, թրշնամսի դեպքն է, եթե մենք խոսում ենք անասնաբության դեպքում, որովհետև խոշոր եր ժրավոր կենթաններ և ոչխարապության � Միկայլ Մինայց Մելքումյանը կորոնավերուսիս տուժած ոլորդներին հարկային արցակուրդ տարու վերաբելան նախագից է ներկայացրել։ Պատգամավորը խորդանում իր առաջարկը հիմնավորել է նրանով, որ այդ ոլորդների բիզնեսները զ 
Հյուրանոցային տնտեսություն զբոսաշրջություն հանրային սնունդ գեղեցկության սրահներ եւ կորոնավիրուսի ստուժած այլ ոլորտներ։ Միխայել Մելքումյանն առաջարկում է 6 համսով հետաձգել հարկերի վճարման ժամկետները։ Խոսքը շրջանառության հարկի մասին է։ Իսկ մետաղական հանքաքար արտահանող ընկերություններին բացառության ոսկե արդյունահանողներին առաջարկվում է 3 ամսով զիջել շահութահարկը։ Հաշվի արնելով միջազգային շուկայի գնանկումները։ Հարկային արտակոշներից որը մեզ է խանել է մարտին ռուսաստանի դաշնությունը նա գիրավել, Ղազախստանը նա գիրավել, ուրեմն Վրաստանը, Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Անգլիան, Պորտուգալիան Մելքումյանի խոսքով կորոնավիրուսից ամենաշատը տուժել են տուրիզմն ու հյուրանոցները մեծ մասը չի կարողացել օգտվել կառավարության աջակցության ծրագրերից գործող ընկերությունների առնվազ է ընդհանրապես 10 տոկոսն ալավագույն դեպքում օգտվել է ծրագրերից մնացած 90 տոկոսը որևէ աջակցության որեմա ծրագրի մեջ չի ներառվել տարբեր պատճառներով հարկային արտոնություններ տրամադրելու նախագծի քննարկման ընթացքում չգիտես ինչու հայ Գևորգյանի միտք նկավ Գագիկ Ծարուկյանի հարցազրույցներից մեկը իմ քայլական պատգամավոր նորենքի հետ կապ չունեցող համեմատություն արեց ինչին արձագանքեց BHK ական պատգամավորը հանգիստ մնացել եւ ուսագրության առաջնորդի հանգիստ վերջացի ուտի դու գնացեք մտածեք ձեր ուսագրության առաջնորդի մասին գործնեության մասին մեր ուսագրության առաջնորդի գործերով մի զբաղվ եք խորհրդեմ տալի գնացեք ձեր ուսագրության առաջնորդի գործնեության զբաղվ եք Կառավարությունը այս փուլում հարկային արցակուրթի կողմնակից չէ Արման Պողոսյանի խոսքով իրենք հիմա քննարկումների մեջ են ցանկանում են համակարգային փոփոխություններ կատարել Եվ ամեն գնահատում են դրա հնարավորությունը իսկ հնարավորությունները իրականում սահմանափակ են Պողոսյանին լսելուց հետո հանձնաժողովի նախագահը նառաչարկեց նախագիծը հետ կանչել Ահին որ դու սա ներկայացնեք մենք սրա կոնտրա առաջարկել ենք ներկայացնելու բայց ես ուզում եմ մենք դրան չհասնենք ես ձեզ առաջարկում եմ դու նախագիծը հետ ուզնենք մենք ցնեն արկանը չդունենք մեր խմբակցության կողմից սա առաջարկող օրինագիծը եւ մենք գտնում ենք որ սրա հիմքի վրա կարելի է ճիշտ ճանապարհը գտնել Օրինագիծը բացասական եզրակացություն ստացավ պատգամավորներին հակառակը համոզելու համար Մելքումյանը լիագումարում 3 րոպե ժամանակ ունի։ Այնուհետև հանձնաժողովականները քննարկեցին պատգամավորի հաջորդ նախագիծը դրա անդունման դեպքում Հայաստան ներմուծվող սննդամթերքի եւ դեղորայքի հիմնական տեսակների գծով ահ վճարումները փաստացի կկատարվեն ոչ թե ներմուծման պահին, այլ այդ ապրանքներն իրացնելու փուլում նպաստելով ներմուծվող կազմակերպություններում շրջանառու միջոցների ավելացմանը։ Ճիշտ այնպես ինչպես յատմեից ներկրվելու դեպք ընդհանրապես պետք է քայլ արքան սահմանից ավելացված արժեքի հարկը հանենք դա լավ երևույթ չի որ բիզնեսը նորից եմ կերկնում վարկավորումը պետության է լավ բան չի է հիմա սկսել ենք սրանից պատերեկա որ ունենք դեղորայքի եւ պարենային անվտանգության խնդիր այս փուլում դա ճիշտ է մեկ այլ օրինակ գծով բհկ խմբակցության պատգամավորն առաջարկում է նույնականացնել օրավարձով աշխատողներին մասնավորապես ընդլայնել առանց անհատ ձեռնարկատեր գրանցվելու դեպքում գոյություն ունեցող ցանկը ցանկը վերացնենք որոնք որ ավելի շատ տարածված են ասենք օրինակ եթե չգիտեմ էլեկտրական մաջորներ են որ տան վերանորոգման վրա աշխատում են դա այսպես կոչված սալիկա պատողները գաջողները չգիտեմ պատշարներ եւ այլ եւ այլ Այսպիսով մնալով ֆիզիկական անց քաղաքացին կտեղորոշվի հետագայում կկարողանաք ես ա թոշակ ստանալ նաև օգտվել սոցիալական աջակցության ծրագրերից հանձնաժողովականները կողմ քվեարկեցին այս նախագծին Իզաբելա Հովանեսյան Ալեքսանդր Կիրոյան Էպիկենտրոն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի փաստաբանական թիմը հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազին։ Օրերս Գագիկ Ցարուկյանի վերաբերյալ մամուլում տեղ գտած հրապարակման կապակցությամբ։ Նյուս Գետեմա Ցարուկյանի փաստաբան Էմին Խաչատրյանից հետ ակրկրվել է, եթե այդ գործի հրապարակումը անօրինական է եղել, ով պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Որ ինչ որ մեկը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի, դա հաստատ է, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության օրենս դրությամբ հստակ սահմանվում է դրմփակ դատական նիստերով կայացած որոշումները, վճիռները հրապարակման ենթ հակաչեն բացի դրանից այդ փաստաթղթերն ամեն մեկ ինչ է որ հասանելի են լինում ըստ էության գտնում ենք որ ինչ որ պաշտոնատար անձի բաց թողման կամ ամփութության կամ իր լիազորությունները չարաշահելու արդյունքում են դրանք հայտնի դարձել երրորդ անձանց ասել է պաշտպանը հավելելով որ խնդրել են նաև որ հարուցվի քրիական գործ 308-րդ հոդվածի հատկանիշներով պաշտոնական դիրքի չարաշահում շարունակում ենք թողարկումը Լիտվայի կառավարությունը որոշել է կորոնավիրուսի դեմ մղվող պայքարի նպատակով բժիշկների թիմ եւ փորձագետներ ուղարկել Հայաստան։ Թույթերի միջոցով հայտնել է Լիտվայի արտակին գործերի նախարարը։ Լինաս Լինկևիչուսը հայերենով գրել է։ Միասին հաղթահարելու ենք ամեն փորձություն։ 
Համաշխարային բանկը մեկ տարի ժամկետով չեղարկում է Հայաստանին տրամադրած վարկերի համար սահմանված հավելյալ տարեկան մեկ ու յոտ տոքոս տոքոսադրույքը։ Հայտնում է կարավարությունը։ Սարգացման միջազգային ընկերության կողմից Հայաստանին տրամադրված մի շարկ վարկերի գործով գործող հավելյալ տոքոսադրույքի կիրառման մասին նախկինում կայացրած որոշումը մեկ տարի ժամկետով չեղարկվել է եւ չի կիրառվելու ֆիսկալ տարվա ընթացքում։ 2020 թվականի հուլիսի 1-ից մինչև 2021 թվականի հունիսի 30-ը։ Համաշխարային բանկի եւ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության գնահատականներով հավելյալ 1 ու 7 տոքոս տոքոսադրույքի մեկ տաղոր չեղարկման արդյունքում արտակին տոքոսավճարների գծով Հայաստանի պետական բյուջեի տնտեսումը կկազմի մոտ 13 միլիոն դոլար։ Տեսչական մարմիններն այսօր կասացրել են մի շարք օբյեկտների գործունեությունը։ Դրանց թվում եղել է նաև Երևանում գործող Տաշիր Արևտրի կենտրոնը, որտեղ լիարժեք չեն պահպանել պարետատան սահմանած կանոնները։ Ամենահաճախ հանդիպող խախտումներն են դիմակի ոչ ճիշտ գրելը, հանրային սննդի օբյեկտներում այցելների սոցիալական հեռավորությունը չպահպանելը, իրացման ցանցերում ջերմաչափման ու ախտահանման գրանցամաճանների լրացման թերությունները։ Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնի աշխատակիցները 24 ժամով կասեցրին Տաշիր Արևտրի կենտրոնի աշխատանքը։ Լիարժեք չեն պահպանվել պարետի սահմանած անվտանգության կանոնները։ Ունեցա կազմակերպի Արևտրը որ չի պահպանվել սոցիալական հեռավորությունը։ Արձանագրել է որ կոնկրետ տեսանելի վայրերում փակված չի եղել իրազեկման նյութեր, ինչա վիրուսը, նրա ախտանշանները։ Կասացվել է նաև հրազդանի կիրճում գործող Մոնտե Քրիստո ռեստորանի աշխատանքը։ Այստեղ հունիսի 8-ին զանգվածային միջոցառում է կազմակերպվել։ Ներկայի եղել 18 անց։ Տնտես բարող է իր կողմից ներկայացրել է արարկություններ, առայն որ իրենք տեղյակ չեն եղել, որ զանգվածային միջոցառում կազմակերպել չի կարելի, թույլատրվում է միայն 5 հոգուց ոչ ավել միջոցառումները։ Հաստատությունը փակմանա 72 ժամ։ Սա հատամա աշխատակիցները շրջայցի ընթացքում մուտք են գործում հանրային սննդի օբյեկտ, միայն ջերմաչափումից հետո զգուշացնում է աշխատակիցը։ Ձերնոցների ու դիմակի համար առանձնացված հատուկ աղբաման նարկա է մուտքի մոտ ախտահանի չտեղադրված։ Բացի ջերմաչափումից պետք է ունենք նաև ախտահանության մասին, այսինքն երբ որ հատակը մաքրում է, մակերեսները մաքրում է, բռնակները մաքրում են, բոլորը պետք է դրանցեն։ Թե եւ ջերմաչափման մատյանները լրացված են, դրանք չեն համարվում լիարժեք, Պարետի հունիսի 3-ի որոշմամբ դրանք պետք է կազմվեն այլ չափանիշներով։ Ախտահանության այդ բանը ես չեի գրել, իսկ ջերմաչափում ինչի է թե։ Քանի որ սա այսպես է գրել։ Սա ինքը համարվում է թերի, այսինքն դուք Պարետի որոշման մեջ գրանցա մատյանի ձևով լրացրած չի։ Զուտ դա է թերի, որ ուրիշ խնդիր դուք չունեք։ Այսինքն մենք մեկ, բայց բայց չունեք։ Մյուս խախտումը սեղանների նախտահանիչ նյութի բացակայությունն է, սոցիալական հեռավորությունն այստեղ պահպանված է։ Մեր կողմից փաստ արձանագրվում է, որի մասին կազմում է արձանագրություն։ Արձանագրությունը ուղարկում է Պարետին, Պարետը կայացնում է որոշում։ Որոշումը կայացնելուց հետո տնտեսվարողին ծանոցվում է Պարետի որոշման որոշումը։ Մյուս կանգառն ազատության բողոտայում գործող հանրախանութում է։ Ես ո՞նց իմանավոր ես դիմակների համար։ Ու ձերնոսների Հանրախանութում աշխատակիցների ջերմաչափման աշխատանքներ իրականացվում են, սակայն գրանցամատյանը լի արժեք չի լրացվել։ Ախտահանման արձանագրությունում նույնպես ուղման կարիք կան։ Նայեք, հիմա այս ձեր մատյանից ես ուղակի ընդամենը տեսնում եմ ամսաթիվ եւ ժամ։ Թե սա ինչ է ոչ միտեղ չի երևում։ Հանրախանութի պատասխանատուն մեզ հետ զրույցում հայտնում է Պարետի սահմանած անվտանգության բոլոր կանոններին լի արժեք ծանոթ է։ Մատյանը թերի է լրացրել աշխատանքային ծանրաբեռնվածության պատճառով։ Սղակե ջամեր է որ ես իրանք արդեն ախտահանում են ես գրանցում եմ։ Ես չեմ նշել ինչի համար ատե դրա։ Միայն այսօր սննդի անվտանգության տեսչական մարմինը կասեցրել է 111 հանրային սննդի արտադրության եւ մատուցման օբյեկտների աշխատանքը։ Նազելի Ստեփանյան, Արման Թովմասյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանում արձանագրվել է Կավասակի սինդրոմի երկրորդ դեպքը։ Պացենտը 9 տարեկան է կորոնավիրուսի վարակագիր։ Երեխայի վիճակն արդեն կայուն է։ Առողջապահության նախարարության մանկաբուժության գծով խորհրդատու Սերգեյ Սարգսյանը պարզաբանել է, թե ինչպես է հիվանդացել 9 ամյա երեխան, երբ նախարարի խոսքով այդ հիվանդությունը հանդիպում է մինչև 5 տարեկանների մոտ։ Սարգսյանը նաև հայտնել է, որ դեղորայք է ձերկ բերվել մոտ 10 հոգու հաշվարկով։ Իսկ երկրում ըստ նրա 1000-ից ավելի կորոնավիրուսով վարակված երեխակա։ 
Կավասակի նոր դեպք Հայաստանում երեխանի նտարեկան է ունի կորոնավիրուսային վարակ, վիճակ նարդեն կայուն է։ Երբ արձանագրվել էր առաջին դեպքը, Արսեն Թորոսյանը վեսբուկյաննեջում գրել էր, որ � Նման այս ամախտանիշի երևույթներ են ունիս կավերի բարձը տարիքում է կավ են վերանցված իննեն, բայց այդ հանդերս ինչ-որ մտայնություն կա, որ ինչև է կան եվ նմայնություններ և որոշակի տարբերություններ կավասակի հավախտանիշի հետ։ Կավասակի հիվանդությունը հայկական բժշկության մեջ նորություն չէ ասում է մանկաբույժը, դերի ռուսանողական տարիններիս դեպք էր գիտի։ Մոտավորապես այս տարիների ընթացքում մոտ 50-ից Մոտարապես թվային պատկեր կարող եք ներկացնել։ Ես հոտ ուտ տաս, մոտարապես այդ թվերի մասին է խոսկ։ Այսինքը ես ես չիշտ հասկացա հոտ ուտ տաս երեխայի հաշվարկով է պաշարը։ Դևքի հաշվարկով է։ Դիտարկմանը թե կորոնավիրուսով հիվանդ կանի երեխան ունենք ու ինչ կանխատեսուններ ունի նախարարությունը կավասակի իտարացման արումով Սարգսյան նասաց։ Հիվանդերի թիվը ձեզ հայտնի, խոսկը տասազարից ավել է, Վատագույն սցենարի դեպքում ինչ կարող է անել նախարարությունը, երբ բժշկի խոսքով ունենք հազարից ավելի վիրուսակիր երեխա ու կավասակի համար նախատեսված դեղորայքի տաս սոհոքու պաշար։ Արդյոք հարց կարաճանա � Պարետի որոշումը խաղթելու, դիմակ չկրելու պաճարով, երևանի ընթանուր իրավասթյան դատանի շենգավիթի նստավայրի բակից ոստիկանները բերման են ենթարկել սասնած առեր խմբի անդան պավել Մանուկյանին։ Արզանագրություն Սասնաց ըրեր խմբի անդամների գործով նիստին ընձմիջման ժամանակ դատահանի բակից ոստիկանները բերման են ենթարկել ազատամարդիկ Սասնաց ըրեր խմբի անդամ պավել Մանուկյանին։ Պարջարը պարետի որոշումը ձեր նկացվան կիրարվի առավել խիստ դատական սանքթյա և չի բացարվում, որ դուք այս անգամ եղս հերացվեք դատական նիստերի դարիչից։ Ոստիկանությունում արձանագրություն կազմելուց հետո պավել Մանուկյանին բաց են թողել, սակայն նա ոստիկաններին ասել է, որ չի կրել ու չի պատրասվում դիմակ կրել և ենթարգվել իր խոսքով մարետի որոշմանը։ Նիստի Դատավոր մակյանը պաշտպանին զգուշացրեց, որ հաջորդ անգամ ուշանալու դեպքում դատահանը չի սպասելու պաշտպանին և նիստը անցկասնելու է։ Պաշտպան եգորյանը միջնորդ հետ սպանված ոստիկան գագիկ մկրջանի վիրավորման չի կարող շառունակվել։ Ավել Մանուկյանը շենքից դուրծ գալուծ, դատանի շենքից դուրծ գալուծ և հարակից այդ ու տարածքում գտնվելու ժամանակ, դիմակ չկրելու պարճարով արժանացել է պարաջուն իրականասպան ոստիկանների դիտավու� 
և չկատարելու վերջինների սպահանջները բերման է ենտարպել ոստիկանության բաժին։ Հետևաբար հաշվեղարնելով, որ ամբաստանելի բացակայության գործի կնությունը շահորնակել է հնարավոր չէ, դատանը որոշում է կարսմում հետածգել գործի կնությունը։ Հաջոր դատականիստը հունիսի 17-ին է, արդուր հակոպյան Սիմիկ Մայիլյան էպի կենտրոն։ Այդ հեմաներ, երեկ մի խումբ անձիկ իրանում Հայաստանի դեսպանության շենքի դիմած բողոքի ակցային արել ընդեմ իսրայելում Հայաստանի դեսպանատանբացման։ Սուցարարները պաշտոնական երևանից պահանջել են վերանայել այդ որոշումը Եվ այն պետք է առակ կարգավորել։ Հարևան իրանում Հայաստանի դեսպանության շենքի դիմած իրանց հյուսանողները բողոքի ակթյային իրականացրել, դեմ արտահայտվել իսրայելում Հայաստանի դեսպանատան բացմանը։ Հակահայկական բովանդակությամ արնվազան ոժանդակություն է ստացել իրանական պետական շերջանակների կողմից, կանի որ այն լուսաբանվել է նաև իրանի պետական հեռուստարաջիոն կերության միջոցներով և հնարավորություններով։ Այս ծույցը ծուցի չէ, որ Հայաստան իրան հարաբերություններում առաջացել է կնչիր, ասում է իրանագետը։ Այն հնարավորինս առագ ու որակյալ պետք է կարգավորել դիվանագիտական և ներքին այլ խողովակներով։ Հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ իրանը բազմաշերտ պետություն է և այդ պետության որոշում կայաստողների որոշերտերի հետ պետք է տարվի աշխատանք, որովհետև նման իրավիճակները չեն բխում մեր Հայաստանի հանրապետության և ինչը չեն այվ իրան իսլամական հանրապետության շահերից մեր երկու պետությունները ունեն կենսական նշանակության շահեր։ Անցած երեկամիսների ընթացքում իսրայելում Հայաստանի դեսպանատան բացմխ ընդիրը իրանում տարբեր մակարդակներում պարբերաբար շոշապվել է։ Իրանից Հայաստանին հղվող նման ուղերցները հ Իրակի պատմականորեն է ապացուցել, որ հավատարին գործ ենքեր է և երբեք չի ստորադասում մի բայկամ երկրի հարաբերությունները միրսին։ Դիցու կորինակ նույն միացվալ նահանգներ իրան այս վերջին լարվածյան փոնին և իրանի մի Հայաստանը պատմական պաղեստինի տարածքում ունի բացարի կազգային շահեր, հիշեցնում է արևելագետ պետրոսյանը։ Եվ դրանց պաշտպանություն նորակարկային է դարձնում իսրայելում մեր երկրի դեսպանատան հիմնումը։ Ես � ներկայությունն է այն տեղ պարտադիր։ Բացի այդ չմորանանք, որ իսայլը հանդիսանում է մեր հակարակոր պետության զենք զինամութերք մատակարով գործ ենք են ես մեկ։ Հետևաբար այդ գործ ընթասներին տեղում եվս Հարմեն պետրոսյանը հիշեցնում է, թե ինչպես է Հայաստան նմբրնում, ով մոտենում, որինակ ոչ պարեկամական ադրբեջանի հետ տարաբնույթ հարաբերություններ զարգացնելու հարևանների և գործ ընկերների իրավունքին։ Հասմի Կո� Այն ինչ ունի սկիզբ ունի նաև ավարդ։ Ձավոգ գտնում են, որ կուսակցական գործունեությանս այս պուլում ես ինձ սպարել եմ։ Վեսբուկում գրել է երևանի ավական ու լույս խմբակության անդամը նշելով, որ որոշել է Բարցրագույն որակավորման կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնից հրաժարված Սմբատ գոգյանը հերքել է մամունում տարածված տեղեկությունը, թե որոշել է մնալ ու շահունակել պաշտոնավարումը։ Վեսբուկի հիրեջում նագրել է, որ մինչև � ինձ ծաղրելու վախեսնելու փորձերից բացի այլ զարգացում չեմ տեսել, նշել է գոգյանը։ 
այժմ երկու ողբերգական պատահարների մասին։ Հունիսի 9-ին ժամը 22:34-ին արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ մեղրաձոր համայնքի մոտակայ շահագործվող ոսկու հանքի հորանում 3 տղամարդու դի է նկատվել։ Փրկարարները մեկնել են դեպքի վայր եւ ճանապարի անանցանելության պատճառով քայլել մոտ 2 կմ։ Հորանում հայտնաբերված քաղաքացիները եղել են 34-29-ը եւ 27 տարեկան։ Ըստ մամուլում շրջանառվող տեղեկությունների նրանք ազգականներ են եղել։ Փրկարարները դուրս են բերել դիերը հորանից եւ տեղի ուժերով մոտեցրել շտապօգնության ավտոմեքենային։ Այսօր ժամը 11:45-ին ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը հազանգ է ստացվել, որ Սևանալճի թիվ 1 հանրային լողափում կան ջրահեղձված քաղաքացիներ։ Դեպքի վայր է մեկնել արտակար գրավիճակի նախարարության, փրկարարական ծառայության, գեղարկունիքի մարզային փրկարարական վարչության հատուկ ջրափրկարարական ջոկատից երկու մարտական հաշվարկ։ Ջրափրկարարները դուրս են բերել լճից երկու քաղաքացուդի։ Եվ թողարկման ավարտին Վիոլիաջուր ընկերության հայտարարության մասին։ Վիոլիա ջուր ընկերությունը տեղեկացնում է իր հաճախորդներին և սպարողներին, որ պլանային աշխատանքներով պայմանավորված հունիսի 11-ին ժամը 10-ից մինչև հունիսի 12-ը ժամը 22-ը կդաթարեցվի Արարատի մարզի Արգավանդ, Գեղանիստ, Խաչփար, Ազատաշեն, Գետապնյան, Նորաբաց, Այնթափ Գյուղերի եւ Նոր Խարբերդ Գյուղի Զոնալ Կայան թաղամասի ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպարողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության եւ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Այսքան այս օրվա համար։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով առողջություն եւ ամենայն բարի կցտեսություն։